Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal África do Jeito que Nunca Viu. Eu sou o Ismael e esse é o canal mais africano de toda a internet. Se você é novo aqui no nosso canal, recebeu notificação desse vídeo, é porque teve outras pessoas que curtiram esse vídeo e também se inscreveram no canal. Então é muito importante a sua inscrição, tem um botão vermelho aqui embaixo. Inscreva-se, se inscreve que ajuda demais no crescimento e também na divulgação do nosso canal. Eu tenho aqui uma notícia muito boa, talvez você não saiba, mas deixa aqui anunciar para vocês. Nós chegamos a uma marca de mil vídeos no canal. Mil vídeos aqui no canal do YouTube. Já temos mais de mil vídeos e uma enorme felicidade provar aqui para vocês, cada vez mais vezes, fazer aqui conteúdos sobre o continente africano para vocês que gostam e realmente eh, desejam conhecer mais sobre o nosso continente. Então, aqui no nosso canal tem vários vídeos, né, vários vídeos, várias, é, várias playlists aqui que você pode aprender mais sobre a África. Tem vídeos sobre Revolução Africana, tem, tem vídeos sobre as histórias das bandeiras africanas, tem histórias de sobre, é, tem vídeos sobre histórias africanas, tem vídeos sobre geografia, você que gosta de geografia, tem sugestões de livros, tem muita coisa legal aqui no, no canal, e sobretudo tem, um, tem uma playlist aqui sobre curiosidade dos países africanos, é, curiosidade sobre os países africanos, tem e vídeo sobre todos os países do continente africano para você aprender mais sobre o continente africano e, e você poder conhecer mais sobre a África. Então, esse aqui é o nosso canal. Chegamos a mil vídeos no canal. Então, muito obrigado você que faz parte dessa história que, tá, que você já é inscrito há muito tempo aqui no canal. O meu muito, mas muito obrigado. E nesse vídeo de hoje vamos falar sobre o Níger. Níger, que expulsa as tropas militares dos Estados Unidos é, no seu território. Então, Níger fez isso, né, é, a junta militar expulsou as tropas, é, é, vai expulsar as tropas militares dos Estados Unidos do seu país. Então, essa notícia também aqui dos nossos parceiros, né, Africa News, onde tem notícias atualizadas sobre o que vem acontecendo no continente africano. Esse, esse, é, diz o seguinte, este, esta nota. Né, a junta militar do Níger disse neste sábado que a presença militar no, dos Estados Unidos no país não se justifica mais, fazendo o anúncio na TV estatal depois de manter conversas de alto nível com as, com as autoridades diplomáticas e militares dos Estados Unidos nesta semana. É, o Níger desempenha um papel central nas operações militares dos Estados Unidos na região africana do Sahel e abriga uma importante base aérea. Os Estados Unidos estão preocupados com a disseminação de, da, violência, da violência jihadista na região, onde grupos locais prometem teram eh, lealdade à Al-Qaeda e aos outros e aos outros grupos extremistas do Estado Islâmico. Realmente, se os Estados Unidos tivesse eh, essa preocupação mesmo, preocupação, eles não, eles já iriam eh, erradicar isso, já iriam tirar essas tropas militares, eh, essas tropas eh, terroristas da região do Sahel. Por quê? Porque os Estados Unidos já estão tá aí há muitos anos, né? há muitos anos. Ah, os Estados Unidos têm a, a, maior, a maior base militar né? é, que os Estados Unidos mais investiu é a base militar do Níger. E ainda assim, eles não conseguiram tirar esses grupos terroristas dessa região. Por que será? Porque nunca foi realmente um desejo dos Estados Unidos é, tirar essa base militar é, de, a, a, ou combater verdadeiramente esses grupos terroristas. Nunca foi o interesse. Se fosse realmente interesse, eles já iriam erradicar faz muito tempo. Tempo. Né? Ao ler a declaração, o porta-voz da junta, da junta, o coronel Mamadou Dramané, é, não chegou a dizer que as forças uh, americanas de, deveriam sair. Ele disse que o Níger estava suspendendo as operações uh, militares com Washington 
e acrescentou que os voos nos Estados Unidos sobre o território do país nas últimas semanas eram ilegais, ou seja, ele não disse declaradamente que, ah, não, vocês, é, vocês estão sendo expulsos, deveriam sair. Quando ele suspende, automaticamente está pedindo retirado, né? automaticamente está pedindo retirado. Assim aconteceu também no Mali e também no Burkina Faso. Né? Esses países que alcançaram a sua própria, a, a sua própria, e, e, a sua própria independência, né? a sua própria independência com relação a esses domínios de cooperação, então eles não dependem mais de nenhum outro uh, país para manterem a sua própria segurança. Né? Nós sabemos, por exemplo, que no Mali eles alcançaram essa segurança quando as, as próprias tropas malianas decidiram combater esses ataques terroristas e assim eles conseguiram eliminar taxativamente, conseguiram eliminar todas as forças uh, terroristas do seu território e Níger também está seguindo esse mesmo caminho do Mali. Os militares dos Estados Unidos, nos últimos anos, nos últimos anos, começaram a operar uma grande base aérea na cidade nigerina, nigeriana de Agadez, a cerca de 920 quilômetros da capital Niamey, capital Niamey, capital do Níger, tá? Niamey, capital do Níger, usando usando a com, usando a para voos de vigilância tripulados e não tripulados e operações e outras operações essas esses, esse tipo de vigilância tripulados o que é que significa tripulados e não tripulados tripulados são voos né, que tem pessoas lá comandando é, esse voo né e não tripulados são drones né que que sobrevoam a determinadas áreas. Então, os Estados Unidos têm base é, militar no Níger de mais de, de 100 milhões de dólares. Mais de 100 milhões de dólares. Né? Então, olha aí. E também, os Estados Unidos investiram anos e centenas de bilhões de dólares no, tre no treinamento de militares do Níger. Uh, algumas dessas forças estiveram envolvidas na derrubada em julho do presidente democraticamente eleito do Níger, Mohamed Bazoum. Então, o, o, os Estados Unidos chegaram a treinar algumas tropas do Níger e essas tropas também ajudaram a derrubar Mohamed Bazoum. Em outubro, Washington, ou seja, os Estados Unidos, designou oficialmente a tomada militar como um golpe, o que desencadeou leis dos Estados Unidos restringindo o apoio militar e ajuda que pode, é, que, pode, é, que pode fornecer ao Níger. Mas em dezembro, a principal enviada dos Estados Unidos para a África, Molly P., é, disse que os Estados Unidos estavam dispostos a restaurar os laços de ajuda e segurança se o Níger cumprisse certas condições. E nós sabemos que Níger não estava não tá realmente é, comprometida em, em cooperar mais. Então, quando não está comprometida, ela não liga mais. Faz um... Tanto faz. Se você vai querer ajudar nós, beleza. Se não vai querer nos ajudar, tanto faz. Né? Então, é, é isso aí que está acontecendo com o Níger e a relação com os Estados Unidos. É, o porta-voz da junta militar do Níger disse que o tom dos Estados Unidos era condescendente e ameaçava a soberania do Níger, como eu disse. Né? Desde o golpe é, de julho, o país encerrou suas parceria, sua parceria de segurança com a União Europeia e a França retirou e a França retirou suas tropas do país. A França foi expulsa, né? Então agora é a vez dos Estados Unidos. França e os Estados Unidos têm a maior base militar é, fora dos seus países e, e claro é na África. Tá? E, e o general da Marinha Michael Lagley chefe do Comando Africano das Forças Armadas dos Estados Unidos, eh, estiveram em Niamey esta semana para se reunir com altos funcionários do governo do Níger. Pi não respondeu a pedidos de comentários enviados por e-mail. Então, eh, vários jornalistas procuraram também se interar com relação ah, a essa relação com, com, com o Níger. Né? Os militares dos Estados Unidos tinham cerca de 650 funcionários trabalhando no Níger em dezembro, de acordo com um relatório da Casa Branca ao Congresso. 
Então, a gente vê e percebe que cada vez mais uh, países africanos querem essa, essa dependência, porque uh, vários, uh, esses países, né, esses países ocidentais, uh, Estados Unidos, uh, França e, e, e outros países mais, têm base militar no continente africano, né, têm base militar no continente africano, e isso acaba uh, prejudicando a soberania desses países. Esses países europeus, né, dizem que, ah, não, se a gente tiver, a, a, se, se vocês é, precisarem de ajuda, nós vamos ajudar vocês. Mas, na verdade, essas bases militares, elas estão aí para, para supervisionar os países e também estão aí para, uh, meio que os Estados Unidos, supervisionar outros países. Né? Por exemplo, é mais fácil que os Estados Unidos tenham uma base militar uh, na África né, que é próximo da Ásia, do que ter uma base militar nos Estados Unidos. É mais vantajoso para os Estados Unidos ter na África. Por quê? Porque se surgir um combate, por exemplo, ela tem base militar muito próximo daquele país. Por exemplo, tem um, um conflito entre Estados Unidos e Irã, por exemplo, Estados Unidos e a Rússia. Caso tenha problemas, é melhor que os Estados Unidos tenham uma base militar muito rápida uh, na África, em algum país africano, para enviar essas, essas tropas militares para esses, para esses focos de combate, né? ou enviar mísseis para esses países é, que terão confronto, por exemplo. Então, por isso é uma das razões que tem essas bases militares são feitas fora desses países, né? para que é, tanto supervisionar esses países e quando também tiver uma ameaça com, dos Estados Unidos ou da França, né? contra a França ou contra os Estados Unidos, eles vão ter tropas perto para poder mandar, né? Então, por isso que é importante, por isso que a gente lê aqui na matéria que eles fazem voos controlados e não controlados, pois assim eles conseguem supervisionar tudo que está à sua volta, tudo que acontece contra as suas vontades. Então, esse aqui é o vídeo falando sobre o Níger que está expulsando os Estados Unidos, as tropas americanas do país. Né? Lembrando que Níger e Estados Unidos já não tem mais uma boa relação, muito porque os Estados Unidos tentou ameaçar o Níger, e o Níger se sentiu ofendido, se sentiu ameaçado, e por isso estão cortando cada vez mais essa relação. Agora, quero saber de você que acompanha esse vídeo, que, que acompanha essa notícia, o que, é que você acha sobre isso? Deixa aqui o teu comentário, aqui embaixo nos comentários, deixa aí o teu comentário, que é muito importante para nós. Então, sem esquecer também aí, se inscreva no nosso canal, rumo aos 90 mil seguidores, juntos, uh, rumo aos 90 mil inscritos aqui no canal. Então, pessoal, meu, muito obrigado. E você pode fazer parte do nosso clube de membros. Está vendo aqui o nome passando, nomes aqui embaixo passando? É porque eles são membros do canal, então também você pode ser membro do canal. Tá? Então, se você quiser também ajudar, se você puder ajudar a gente é, financeiramente, né, tem o nosso Pix, tem o nosso PayPal, que você pode ajudar a gente. Então, pessoal, meu muito obrigado, até mais, até o próximo vídeo.